മണ്ണാർക്കാട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെന്ത വാണിയങ്ങളും പണ്ട് കാക്കശേരി സ്കൂൾ പോയിരുന്ന ടൈമിലേ ഞാൻ ഇവനെ ഒരുമിച്ച പഠിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ കാക്കശേരി സ്കൂളില് പലരും ഹലോ ചെങ്ങായിമാരെ വെൽക്കം 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 ബാക്ക് മൈ ചാനൽ അയ്യൂബ് സ്ലോഗ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചെളവറ പഞ്ചായത്തിൽ അതിമനോഹരമായ നമ്മുടെ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ ചെളവറ പഞ്ചായത്താണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന വിധം ഞാൻ പകർത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാത്രം അടിച്ചാൽ കിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളി ഓക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെച്ചാൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഈ കാണുന്ന കാവാണ് കേട്ടോ ചെറുമുളയും കാവ് അതായത് കൈരാട്ടാവ് ഞങ്ങളുടെ കൈരാട്ടുള്ളവരെയും മുണ്ടുകൂർഷിക്കാരെയൊക്കെ ചെറിയൊരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ മുണ്ടുകൂർഷിക്കാരും കൈരാട്ടുകാരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു പൂരവും കാളവേലൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു കാവാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇടുർകുന്നത്ത് കേട്ടോ ഞാൻ വന്ന ടൈമിൽ കുറേ പേര് പ്രാർത്ഥിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം പോയിട്ട് കാവിലുള്ള ആളുകളുടെ അനുവാദത്തോടെയാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് പോകുന്നത് രാവിലെ തന്നെ പോകുന്നത് ചളവറയിലോട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈരാട് കഴിഞ്ഞ് ഇടുർകുന്നതിന് ശേഷമുള്ള പാടാണിത് രണ്ട് സൈഡ് റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും പാടം മലയും തെങ്ങുകളൊക്കെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നൊരു സ്ഥലം നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം അധിക പേരും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നൊരു നല്ലൊരു ഏരിയയാണ് ഇട്ടത് അപ്പോൾ ആ മലയുടെ മുകളിൽ ഒരു അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല കണ്ടോ ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഈ കാണുന്നത് അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രമാണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല എന്തായാലും ഇവിടെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പാട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നത് കേട്ടിട്ട് പോവാം അമ്പലത്തിൽ നിന്നും കാവുന്നൊക്കെ പാട്ട് കേൾക്കില്ല അതെനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് രാവിലെ കൈയിലായിട്ടാവുന്നു ഞാൻ കേൾക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഈ മഞ്ഞലിങ്ങനെ കുളിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം എവിടെയെന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ ചളവ് പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ ചളവ് പറയുന്ന ചെറുപ്പശ്ശേരി പോകുന്ന റൂട്ടിൽ മാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വൈബാട്ടോ രാവിലെ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളും മഞ്ഞാവും മഞ്ഞിങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ കാണാം നമ്മുടെ ചെറുപ്പശ്ശേരി ഭാഗങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും മഞ്ഞല്ല ഏകദേശം ഇങ്ങനെ മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ആ മലകളുടെ അപ്പുറത്താണ് ചെറുപ്പശ്ശേരിയൊക്കെ കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചേരാവേ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാലേ കാണുള്ളൂ കേട്ടോ അവിടെ കുറേ ബിൽഡിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ചെറുപ്പശ്ശേരി സൊസൈറ്റി പടി ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചളവറിലോട്ട് ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് പേരെ ഓടലും ചാടലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന കേട്ടോ ഒരു ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചു അപ്പോൾ ചളവറത്തെ രാവിലത്തെ കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് മീൻ കച്ചവടം ഇറച്ചി കച്ചവടം അതുപോലെ പലചരക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചളവറ പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസും കിട്ടിടൊക്കെയാണ് കാണി കാണുന്നത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു കൃഷിഭവൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചളവറ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ്റെ ഒക്കെ ഹൈസ്കൂൾ പഠനം തുടങ്ങിയത് ഇവിടെയാണ് ഇത് നമ്മുടെ പ്ലസ് വണ് പ്ലസ് ടു കെട്ടിടമാണ് ഈ കണ്ട പള്ളിയാണ് നമ്മുടെ ചളവറയിലെ മഹല്ല് ഇട്ടേക്കോട് പള്ളി എന്ന് പറയും ചളവറയെന്ന് ഫോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡിലാണ് കേട്ടോ
പാടത്തെല്ലാം പണിക്കാരെ കണ്ടിട്ടോ കള പറിക്കാണ് ഇനി അത് പുതിയ കണ്ടത്തിലോട്ട് നടാനുള്ളതാണ് എല്ലാം ഒരു ഓർമ്മ അപ്പം ഈ കനാലാണ് നമ്മുടെ തൂമ്പായ കനാൽ ചളവറ അപ്പം ഈ കനാലിലൂടെ നമ്മുടെ ചളവറ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായ ആനട ശില്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന മനോജിൻ്റെയും വിനോദിൻ്റെയും വീട്ടിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഈ കാണുന്ന ആന ശരിക്കൊരു ജീവമുള്ള ആന പോലല്ലേ എന്നാൽ അത് സിമെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ കേട്ടോ പതിനൊന്ന് അടി ഉയരത്തിൽ തെച്ചിക്കോട്ട് രാമചന്ദ്രനാണ് കേട്ടോ ചളവറ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു അഭിമാനമാണ് വിനോദും മനോജും ഈ കെട്ടിടമാണ് ഞങ്ങളുടെ മുണ്ടുകോട്ട് കുറിശ്ശിയിലെ ജനകീയ വായനശാല കേട്ടോ അതുപോലെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഓഫീസാണ് ഇത് കേട്ടോ ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തപാൽ ഓഫീസ് ഞങ്ങളുടെ മുണ്ടുകോട്ട് കുറിശ്ശിയിലെ ഫോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഈ ഓഫീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരു കൂളിംഗ് ആവും നല്ല തണുപ്പാവും കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഫുൾ മരമാണ് നാല് പുറം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫുൾ ടൈം തണലാവും കേട്ടോ നല്ലൊരു തണുപ്പാണ് നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ ഇതേമാതിരി ഓടിട്ട ഒരു പഴയ നെസ്റ്റാളജിയ ഫീൽ ചെയ്യും ഇപ്പോഴും ഇത് കൂടെ പോകുമ്പോഴും ഈ ഓഫീസ് കാണുമ്പോഴൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ എൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ കത്ത് മേടിക്കാനൊക്കെ അവിടെ വരാറുണ്ട് എല്ലാം ഓർമ്മകൾ മാത്രം ഇതാണ് ചളവറ പഞ്ചായത്തിലെ മറ്റൊരു അഹങ്കാരം ഒരു അഭിമാനം തന്നെ പറയാം ഇതാണ് പാലാട്ട് പാലസ് ഒരു കൊട്ടാരം നമ്മുടെ ചളവറ പഞ്ചായത്തിൽ നമ്മുടെ മാട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്താണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മറ്റേ സൈഡ് കാടില്ല അത്രയും ദൂരം നീളത്തിൽ നീണ്ടു കിടക്കുകയാണിത് ഇവിടെ വരാത്ത സെലിബ്രിറ്റികളില്ല അതുമാതിരി ശിയാഭുതങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറേ ആളുകൾ ഇവിടെ ഗസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് നൂറിലധികം തൊഴിലാളികൾ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന് മുന്നിൽ തന്നെ വലിയൊരു കുളം ഉണ്ട് പഞ്ചായത്തിൻ്റെയാണ് പക്ഷെ ഇവരത് സെറ്റപ്പാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഗേറ്റ് മൂന്ന് ഗേറ്റുകളും ഉണ്ട് ഇതിന് ഈ കൊട്ടാരത്തിന് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ ചെടികളും കിളികളും കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പ്രവേശനമില്ല ഇതൊരു ശിവൻ്റെ ശില്പമാണ് കേട്ടോ തൊട്ടടുത്തൊരു സർപ്പത്തിൻ്റെ ശില്പമുണ്ട് ഇതിൽ ഗോൾഡൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പോരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബി ജി സംഭാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളെ കണ്ടത് കേട്ടോ എന്തായാലും ഒരു സംഭാരം കുടിച്ചിട്ട് പോവാം പിന്നെ <laughs> 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 യാതൊരു കൃത്രിമോ യാതൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാധാരണ ഗതിയിൽ പച്ചമുളക ഇഞ്ചി നാരത്ത് നാരത്തിന്റെ ഇലയിൽ മൂന്ന് സാധനം ഉള്ളൂ പിന്നെ വീണ്ടും ഉപ്പും ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പേക്കറ് സംഭാരം ഞാൻ ഇവിടെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റക്ക് തന്നെ സെയിൽ ചെയ്ത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മൂന്ന് ട്രിപ്പ് ഒക്കെ പോയിട്ട് സീറ്റുകളുടെ വന്നിട്ട് ഈ കടയിൽ നടത്തിയ ആളാണ് ഇപ്പൊ അതിന് ശേഷം കണ്ട അറ്റക്ക് വന്നു അഞ്ച് പ്ലസ് കഴിഞ്ഞു മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കൂടുതൽ ഇതാക്കാൻ പറ്റില്ല ഹൃദയത്തിന് ഒരു കനാലിൻ്റെ പക്കത്ത് കണ്ട ചെറിയൊരു പെട്ടിക്കട അതിൽ മിഠായി വരണിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാലം ഓർമ്മ വരിക എന്തായാലും നല്ലൊരു വൈബ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം നിങ്ങൾ പല വീടുകളും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ ഇത് തെക്കരപ്പാറ പഴ വില്ലേജ് സ്ഥലത്താണുള്ളത് ഇത് ഇപ്പോൾ വെള്ളം കമ്മിയാണ് കേട്ടോ
ഈ കാണുന്നത് തേയിലത്തോട്ടം നല്ല കേട്ടോ ചേന കൃഷിയാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ പഴ വില്ലേജാണ് പഴ വില്ലേജിൽ നിന്ന് ഇടൂർ നിന്ന് പോരുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തല്ലേ മണ്ണാട്ടടി ഇങ്കിളികളുടെ ഒക്കെ ശബ്ദം വേറെ വൈബല്ലേ ഇനി നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നൊരു വേറെ സെറ്റപ്പാട്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സെറ്റപ്പാണിത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിന് മുകളിൽ കയറിയിട്ടല്ലോ നല്ല രസട്ടോ കാണിച്ചു തരട്ടെ ഒന്ന് കയറട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട് ആ തെങ്ങുകളുടെ ഇടയിലൂടെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പുൽമൂത്ത് മല അങ്ങനെ കാണോട്ടോ വേറെ വൈബാണ് വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ഇരിക്കാൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ മുണ്ടുകോട്ടൂർ ഷി സിറ്റിയുടെ ഒരു ഉൾപ്രദേശം കേട്ടോ ഞങ്ങളൊരു തോട്ടിലോട്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് മഴയുണ്ട് കേട്ടോ എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഈ കനാലൊക്കെ നെസ്റ്റാളജി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ പിടിക്കാനുള്ള തോടിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിട്ടാവും ഈ തോടൊക്കെ നമ്മുടെ മുണ്ടുകോട്ടൂർ ഋഷി കേട്ടോ മുണ്ടുകോട്ടൂർ ഋഷി ചോലമുക്ക് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ പിടിക്കൽ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോരും കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുലിമൂത്ത് മല ഈ മല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചളവർ പഞ്ചായത്തിലും അതുപോലെ നെല്ലായ പഞ്ചായത്തിലുമാണ് അപ്പോൾ ഈ മലയുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കൊറോണ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഈ കാണുന്ന ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽ ചളവർ പഞ്ചായത്തിലെ ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുണ്ടുകൂട്ട് ഊർഷയാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും കുളിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ കേട്ടോ കൊട്ടുകോട്ടുകുളം എന്ന് പറയുന്ന കുളത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് പാടത്ത് വരമ്പിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നു കേട്ടോ നടവരമ്പ് പണ്ടത്തെ കുറേ കാലം ഓർമ്മ വരികയാണ് നെസ്റ്റാളജിയ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ നെസ്റ്റാളജിയെ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും എൻ്റെ പ്രായക്കാർക്കും അതിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ആളുകൾക്കും ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ വരുമെന്ന് ഉള്ള വിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കാക്കശ്ശേരി സ്കൂൾ യു പി സ്കൂളാണ് കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് എൻ്റെ നാടും പച്ചപ്പെല്ലാം ചളവറ പഞ്ചായത്ത് മിക്ക സ്ഥലങ്ങളും ഇതുപോലെ വയലുകളും മലകളും തെങ്ങുകളൊക്കെ നിറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അതിമനോഹരമായൊരു ഗ്രാമം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചളവർ പഞ്ചായത്ത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാട് തന്നെ ഒരുപാടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ചളവർ പഞ്ചായത്ത് എന്നല്ല എല്ലാവരുടെ നാട്ടിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ആസ്വദിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അത് ശരിക്ക് ആസ്വദിക്കാത്ത പ്രോബ്ലംസ് ആണുള്ളത് നമ്മൾ വേറെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ടൂറ് പോകുന്നതും വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനൊക്കെ പോകും പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് കാണാനും ആസ്വദിക്കാനല്ല ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുണ്ടുകോട്ടൂർഷിയിലെ കൊട്ടക്കോട്ടുകുളം ഇത് മുണ്ടുകോട്ടൂർഷി പട്ടത്തിക്കുന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ കുളം ഉള്ളത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ പൊളിയല്ലേ നല്ല വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു കുളം കേട്ടോ അടിപൊളിയായിട്ട് നീന്താനും കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു കുളമാണ് സെറ്റ് അപ്പോൾ കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനി വീണ്ടും പോകുന്നത് ചളവറയിലോട്ട് തന്നെ കേട്ടോ ചെറമ്പറ്റക്കാവ് പൂരത്തിനാണ് കേട്ടോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞത് നമ്മുടെ കയ്യിലാട് മാമ്പറ്റപ്പടി കെ വി യു പി സ്കൂളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്നു മുതൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ പാടം നിറഞ്ഞു ഒഴുകിട്ടോ റോഡ് കാണില്ല അത്രയും വെള്ളമാവും നല്ല മഴയുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോയ ഓർമ്മ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഈ റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോൾ പോകുമ്പോഴും അത് ഓർമ്മ വരും കേട്ടോ ഈ കാണുന്ന കല്ലാണ് കേട്ടോ അത്താണി എന്നാണ് ഇതിന് പറയാറ് ഇതൊരു സംഭവമാണ് ഇത് പഴയ കാല പൂർവികന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സംഭവമാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരമൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സംഭവമാണ് 
അത്താണി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലോട്ട് ഇതിന് അത്താണി എന്ന് പറയാം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ നാട്ടിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇതിനറിയില്ല ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ പഴയ പൂർവികന്മാര് വയസ്സായ ആൾക്കാരൊക്കെ പണ്ട് പണ്ട് റോഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വണ്ടികളും ബസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അന്നൊക്കെ മണ്ണാർക്കാട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെന്ത വാണിയങ്ങളും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ദൂരെ ദൂരെ സ്ഥലത്ത് അപ്പൊ സാധനങ്ങൾ ചുമടേറ്റ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ആശ്വാസമേകുന്ന സംഭവമാണ് ഇവിടെ ചുമടൊക്കെ വെച്ചിരുന്നു കുറച്ചേരൊക്കെ വിശ്രമിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ പോകുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് വഴി കൂടി നിന്ന് ചന്തയ്ക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകും അത്ര ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ച് പൂർവികന്മാരോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അവിടെ അങ്ങനെ വന്നിരിക്കും വേറെ വൈകുമാറ് ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ ട്രാക്ടർ കൂട്ടുന്നുണ്ട് മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ വൈകുമാറ് ഞങ്ങളുടെ നാടിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പുറകിൽ കാണുന്ന ആലുണ്ടല്ലോ ഈ ആലിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിന്റെ ഇവിടെ കൈരാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാവുണ്ട് അവരിൽ പൂരം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ പൂരത്തിന് ഓരോ ദേശത്തു നിന്നാണ് കാളയും തേരൊക്കെ വരിക അപ്പൊ തല ദിവസം കാളയാലി പിറ്റേ ദിവസം പൂരം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഈ പൂരത്തിന് മുണ്ടുകോട്ടൂർശിയിൽ ഉള്ള എന്റെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് തേരുണ്ടാകുക അപ്പൊ ഈ മുണ്ടുകോട്ടൂർശി ദേശം എന്നാണ് പറയുക അതുമാതിരി കേരിയാട് ദേശം വേമ്പൽത്തോട് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് തെക്ക് വടക്കേറുണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും മുണ്ടുകോർശി ദേശത്തിന്റെ തേരും അതുമാതിരി ഇവിടെയാണ് എല്ലാ മുണ്ടുകോർശിക്കാരും വരിക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇത് അത് ഇവിടെ അവിടെ ഇവിടെയാണ് തേര് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുക അപ്പൊ അതിന്റെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ തേരിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ കാലത്തല്ലേ ഞങ്ങളുടെ മുണ്ടോർശിയിലെ പുഞ്ചപ്പാടത്താട്ടോ പാടവും അതേമാതിരി തോടും മലയും അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ രാമായണം വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കർക്കിട ഏത് മാസമാണ് കർക്കിട മാസത്തിലെ രാമായണം വായിക്കാണ് നമ്മുടെ പാടം ഒക്കെ ഇതെന്താ ഞാസനെ അത് ഇതിപ്പോളാണ് അല്ല അതിപ്പോ മൂന്ന് പാടത്തിക്കുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ വണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നടവഴിയൊന്നും ഇല്ല ആകെ കാട് ആകെ കാട് പിടിച്ചിട്ട് കിടക്കും ഇങ്ങനെ വന്ന് കാണുമ്പോ നമുക്ക് പഴയ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പത്തെ ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഇപ്പത്തെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താണ് നെസ്റ്റാൾജി അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ ഇപ്പൊ ഫുള്ള് കമ്പ്യൂട്ടറും മൊബൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പണ്ട് തുമ്പിയെ പിടിക്കാനൊക്കെ മീൻ പിടിക്കാന് അതേമാതിരി നടന്നു വന്ന പാടങ്ങളും സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ നമ്മളെ അല്ല ആ നെല്ലിങ്ങനെ എറിയില്ല അതിനെന്താ പറയാ ആ വിത്ത് പാവിട്ട് മുളച്ചിക്കാണ് അല്ലേ ഇത് ചെറിയതായിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനിട്ട് ഇത് പറിച്ചിട്ട് നമ്മള് വേറെ നടും അല്ലേ ഇതിപ്പോ ഒരു മൂന്നാല് കണ്ടത്തുള്ള ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനി അതാണ് അത്ത അത്താണി അത്താണി ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുകളൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന അത്താണി അട്ടാണി അത്താണിനെ പറ്റി പറയാ കൊറേ പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല വൈബ് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഇതിന് പറയാ കൊറേ പറയുന്നു ഞാൻ ഞാനന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ അത്താണി ഇപ്പൊ ഇത് മോനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കയ്യ ഈ അത്താണിക്ക് കൊറേ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത്ര മോനോ അന്നോട് ആരാ സുരേട്ടൻ എന്താ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കൊണ്ടുത്ര കൊടുന്നിട്ട് 
ജനങ്ങനെ വരുമ്പോ ദൈവ വഴി ഇക്കടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അത് ഇക്കടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി വരുമ്പോ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ പിന്നെ അവരെ അവരെ ഏറ്റു വരുന്ന വക്കാൻ വേണ്ടിട്ടും എടുത്തു പോകാൻ സൗകര്യത്തിന് ഒക്കെ വേണ്ടിട്ടാണെന്ന സുരേട്ടൻ പറഞ്ഞത് സുരേട്ടനാണ് ഈ പകുതി എന്താണ് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് കൊറേ ആൾക്കാരെ ഈ റോഡൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഏറ്റു വരുമ്പോ നമ്മടെ എന്താണ് ആഴ്ത്തല്ല് അല്ല പന്തലാം കൊച്ചിക്ക് അതേമാതിരി ഒരു ഇതുണ്ട് ഇത്ര അവിടെ വെക്കും ഇത്ര അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കൊറച്ച് വിശ്രമിക്കും ഇത്ര അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെളവാറ അങ്ങനെ ഇത്ര ഇപ്പൊ എന്തോ ഒറ്റക്ക് വെക്കണ നവാസ് നവാസ് ആസ്വദിക്കാണ് അപ്പൊ ചങ്കാല നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെലവറ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫുൾ വീഡിയോ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ലോക്ക്ഡൌണും മഴയും കാരണം ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എങ്കിലും എന്നാൽ കഴിയുന്ന വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ മാത്രം നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് അടിക്കുക കേട്ടോ വീഡിയോൻ്റെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളും പോരായ്മകളും കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ